Jedna jako dobra sezona uzgoja voća i povrća uskoro se bliži kraju. Veoma smo zadovoljni urodom i kako je cijela godina izgledala. No, mnogo je posla još uvijek pred nama. Još se beru plodovi sa nekih biljaka. Naprimjer, kod nas su i paprike i paradajz još uvijek zdravi i još uživamo u plodovima. Tu su naše mahune, plitva, tikvice, a i izobilje voća poput grožđa, jabuka i šljiva. Sve to nije došlo samo, nego se uložilo mnogo truda i rada krenuvši od prošle jeseni. Kada kažem da se sezona bliži kraju, to se odnosi samo na berbu određenih plodova, no posao vrtlara nikada ne završava. Kišni dani su jedino što sprečava radove u vrtu, ali za one koji imaju plastenik, tada je najljepše raditi jer nije vruće. Vrijeme je sijanja biljaka koje se uzgajaju u jeseni zimu, a sada je i pravo vrijeme kada moramo posvetiti pažnju zemljištu koje su naše biljke iscrpile i kojemu treba obnova hranjiva. Dosta smo kroz naše video savjete govorili o važnosti sastava tla, a tu je vrlo bitna i pH vrijednost zemljišta. pH vrijednost zemljišta naime ima veliki utjecaj na prinose uzgajanog bilja. Najveći dio zemljišta je kiseo što je neophodno neutralizirati. Za sve naše uzgajane biljke od izuzetne važnosti je pH vrijednost zemljišta. Većini biljnih vrsta odgovara kada je ono slabo kiselo ili neutralno u rasponu od 5,6 do 7,2. Međutim, ono može biti kiselo, ali i bazno. Pa koji je to proces koji je neophodno sada odraditi? Kalci je bitan element u ishrani gajenih biljaka. U zemljištu se nalazi u nezamjenjivom obliku u raznim mineralima kao što su kalci karbonat, kalcit, dolomit, kalci fosfati, apatiti i silikati. Zbog načina iskorištavanja zemljišta i neunošenja kalcija putem džubriva u dovoljnim količinama, često dolazi do njegovog potpunog gubitka iz oraničnog sloja, što ima za posljedicu povećanje kiselosti, to jest smanjenje pH vrijednosti zemljišta, a time i razaranje složenog zemljišnog kompleksa, ispiranje ostalih hranjiva, narušavanje strukture zemljišta i naravno njegov nedostatak kao biogenog elementa za gajenje biljaka. Kalci se iz zemljišta odnosi prinosom gajenih biljaka, a samim prelaskom u pristupačan oblik praktično je nezaštićen od ispiranja i većina naših zemljišta do skoro bogatih kalcije ostaju bez njega u oraničnom sloju. Jedina mjera popravka, odnosno neutralizacije ovakvih zemljišta je izvođenje kalcifikacije, odnosno unošenje kalcijevog džubriva. Kalcifikacija zemljišta je mjera čiji je cilj da se kiselo zemljište preobrati u slabokiselo ili neutralno. Taj zadatak se postiže unošenjem velike količine kreča u zemljište. Da bi zemljište moglo da apsorbira kalci, neophodno je da kalci bude u rastvorivom stanju. Od kalcijevih jedinjenja u vodi je lako rastvoriv kalci hidrokarbonat. Za razlaganje kalcija karbonata potrebno je da u zemljištu ima što više ugljik dioksida. Zato je poželjno da se poslije kalcifikacije izvodi i humizacija, pa se razlaganjem organske materije u zemljištu oslobađa ugljik dioksid koji sa vodom i kalci karbonatom daje upravo kalci hidrokarbonat. Potrebna za kalcifikacijom bazira se na rezultatima analize i provodi se kada se radi o kiselom zemljištu, što je najčešći slučaj. Cilj je da se promjenom pH vrijednosti osigura poboljšanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. 
Osim toga što se koristi za ishranu bilja, osnovna džubriva služe i za izgradnju zemljišta, popravljanje fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. Ukoliko se osnovna džubriva po vrsti i količini upotrebe radi postizanja značajnije kvalitetne promjene osobina i plodnosti zemljišta, odnosno trajnijeg djelovanja, tada džubriva dobivaju meliorativnu karakteristiku, pa možemo govoriti o meliorativnom džubrenju. Meliorativno džubrenje obavlja se na siromašnim normalnim zemljištima, kao i na anormalnim zemljištima. Na siromašnim normalnim zemljištima takvo džubrenje izvodi se sa ciljem obezbeđivanja većeg fonda hranjiva, a kod anormalnih zemljišta radi popravljanja fizičkih, hemijskih i bioloških osobina. Kalcifikacija se najčešće izvodi kada je prethodni usjev uklonjen sa parcele. U ljetnom terminu se obavlja nakon žetve ozimih i ranih jarih kultura. U ovom se slučaju kalci iz gnojiva aktivira do proljetne sjetve. Ovo je optimalan rok jer se ono do tada izmješa sa zemljom i ima dovoljno vremena da se procesi uspore. Najbolje ga je obaviti sa zaoravanjem strništa, što osigurava unošenje organske mase. Kalcifikacija najveći efekt postiže u drugoj godini od primjene. Drugi povoljan termin za tretman je jesen. Zima i proljeće su najnepovoljniji za realizaciju. Procesi u zemljištu su intenzivni, a gubimo vegetacijski period. U istoj godini se ne preporučuje gnojitba stajnjakom, jer kalciji ubrzava gubitak dušika i procese mineralizacije. Izuzetak je vrlo kiselo zemljište gdje u ljetnom terminu obavljamo njegovo dodavanje, a stajnjak u kasnu jesen. U iznimnim slučajevima kada na vašim biljkama primijetite pojavu direktnih simptoma nedostatka kalcija, možete odmah reagovati. Unesite kalci direktno u zemljište oko biljaka kako bi što lakše mogle da ga absorbiraju. Kada pH reakcija ima niže vrijednosti od 5, dolazi do inaktivacije mnogih hranjivih elemenata. Promjenom pH reakcije oni postaju dostupni biljkama. Što je zemljište kiselije, to se brže oslobađa kalci iz dodatog gnojiva. Osim toga, provođenjem postupka poboljšava se i apsorpcija hranjiva iz zemljišta te popravljaju vodozračne osobine. Njime se smanjuje sadržaj teških metala koji mogu oštetiti zonu korijenovih dlačica, a najopasnije je djelovanje aluminija, mangana i željeza. S druge strane, povećava se pristupačnost fosfora, vodni kapacitet i sprečava ispiranje hranjivih sastojaka. Ubrzavaju se procesi razlaganja organske tvari i mineralizacije. Na mahunarkama se razvijaju kvržice bakterija koje imaju sposobnost fiksiranja dušika. Njihov rast i razvoj smanjuje ili potpuno zaustavlja kisela sredina. S povećanjem pH reakcije sprečava se nastanak raznih biljnih bolesti. Jedno takvo je i kila kupusa koja se često javlja kada ovu kulturu uzgajamo na kiseloj zemlji. Za ovu agrotehničku mjeru najčešće se koristi kalcij oksid i karbonat, dok se hidroksidna gnojiva, gašeno vapno i silikati rijeđe koriste. Oksidi reagiraju intenzivnije i brže na povećanje vrijednosti pH reakcije, odnosno brže smanjuju kiselost zemljišta. Djelovanje traje između 3 do 7 godina, ovisno od zemljišta i količine primjenjenog gnojiva. Postupak kalcifikacije izvodi se po mirnom danu bez vjetra, a odmah nakon primjene obavlja se zaoravanje kako bi se gnojivo izmješalo sa zemljištem i spriječilo da ga vjetar odnese. A jednako tako možete da koristite i neku vrstu malča poput sjena i slame. 
Efekti ove mjere vide se već u prvoj godini, ali tek u drugoj godini nakon kalcifikacije plodnost zemljišta se stabilizira, a prinos i kvalitet se povećavaju značajnije. Postupak kalcifikacije kiselih zemljišta u zavisnosti od pH vrijednosti ponavlja se svake dvije godine. Uskoro se bliži vrijeme jesenje obrade zemljišta. Ukoliko ste u mogućnosti, odradite analizu tla i saznajte što to u vašem vrtu nedostaje, a čega eventualno ima viška. Prema dobivenim rezultatima, pravilno i kvalitetno odradite prihranu, kalcifikaciju i ostale potrebne mjere.